Hola niñas y niños, pues estamos nuevamente en la página 60 de tu libro de la guía en español y dice elijo el tema. Vamos a ver la indicación, encierra en un círculo los platillos que son originarios de México y aquí tenemos diversos platillos y vamos a encerrar los que son de México, por ejemplo, los tacos son de origen mexicano, los chiles también, estos chiles que a veces los hacen rellenos y a veces les llaman chiles en hogada, entonces son muy sabrosos, se los recomendamos a todas las personas que nos estén viendo. Y también tenemos los tamales y vamos a encerrarlos, el mole poblano y luego el pozole. ¿Cuál se les antoja a ustedes? <risa> Ahora vamos a ver, hoy a mí se me antojó el pozole, Ey, el pozole, yo soy mexicana, 100%, mexicana, y estoy orgullosa del país, de mi país, escribe el nombre del platillo típico mexicano que más te gusta, y explica por qué, y aquí tenemos, yo también coincido con el libro, los tacos es lo que más me gusta, también me gusta el pozole, pero la mayoría de las veces como tacos, y luego, que ¿por qué? Bueno, porque hay de diferentes ingredientes y les puedo poner salsa, verduras y limón, y sal y chile. Pero, ¿tú qué le vas a poner? Puedes poner aquí otra cosa. Si coincides conmigo y te gustan los tacos, bueno, pues escribe esta respuesta. Y si no, escribes otra. Bueno, ahora vamos a la siguiente indicación. Dice, lee el texto de la página 81 de tu libro de texto CEP y contesta la pregunta ¿cuál es el tema principal del texto? mira pues se trata de yo ya lo leí se trata de que en México consumimos a algunos insectos y aquí dice el consumo, la respuesta es el consumo de insectos en muchas regiones de México sí por ejemplo, nos comemos los chapulines, nos comemos... ¿Qué más nos comemos de insectos? Que ustedes se acuerden. Yo los chapulines, porque eso sí los he probado. Y están ricos, saben a camaroncito. Luego aquí, relaciona con una línea los insectos con los estados del país donde se consumen. Ah, miren, aquí tengo los jumiles y se consumen en Guerrero y Morelos. ¿Qué son? Esos yo no los conozco. Si alguien me quiere comentar, alguien de por ahí de Guerrero que me comente qué son los jumiles, yo ya voy a saberlo. Y aquí están los chapulines. Los chapulines son en Oaxaca. Sí, en Oaxaca. A mí me los dieron a probar en Guadalajara, en una expo. Bueno, y aquí están los chinicuiles. Tampoco sé cuáles son, pero alguien si es de Hidalgo o de Tlaxcala, que me pueda decir qué son y aquí va. Me lo comentan y bueno, me voy a sentir contenta porque me comentan para saber de dónde son los jumilos y los chinicuiles. Estas son las respuestas. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente página. Esto es algo muy sencillo. Ustedes no olviden leer la página 81, ¿eh? Porque eso les va a ayudar a tener velocidad lectora. Y aquí dice, busco el significado de las palabras. Lee el siguiente texto, después contesta las preguntas. Vamos a ver qué dice este texto y es del diccionario, fíjense bien. El diccionario. En un diccionario podemos encontrar el significado de las palabras que no conocemos, pero luego nos damos cuenta de que algunas nos llevan a una búsqueda sin fin. Pongamos como ejemplo la palabra higiénico, relativo a la higiene. Si no sabemos qué significa higiene, no descubrimos qué es higiénico. Así que tendremos que que buscar el significado de higiene, que es limpieza o aseo. Para comprender algunas palabras, a veces es necesario encontrar otras 
que signifiquen casi lo mismo. O en el caso del ejemplo anterior, buscar el significado de la palabra de donde proviene la primera que buscamos. ¿Cómo la ven? Sí, señor, ustedes tienen que saber usar su diccionario. Y el diccionario viene en orden alfabético, es decir, las primeras palabras que van a encontrar en él, todas empiezan con A, y luego después B, y luego C, y luego D, E, F, G, H, I, y así sucesivamente. Es facilito usar el diccionario y ahí vamos a encontrar los significados de todas las palabras que nosotros usamos en nuestro lenguaje. Y ahora vamos a la pregunta 1. Es pregunta 1. Acuérdense que cuando digo pregunta 1 es porque hay un número allí, un 1. Y si digo pregunta 2 es porque hay un número 2, porque después se andan perdiendo ahí en la escuela. Los niños les digo, a ver, la pregunta 1 y no hayan el número. Y aquí está. Aquí, miren, aquí. Vamos a leer. ¿Qué haces cuando quieres saber el significado de una palabra? A ver, ¿qué haces tú? Normalmente, ¿qué es lo que haces? Sin leer aquí, no leas aquí. ¿Qué es lo que haces? ¿Le preguntas a mamá? ¿A quién más? ¿A un tío? ¿A quién más? ¿A un primo? ¿A quién más? ¿A un amigo? ¿A una amiga? ¿O incluso a la maestra si estás en el salón de clases? ¿O a tu maestro si él es hombre? Por cierto que me lo saludan a los maestros, ¿eh? Bueno, luego dice aquí, busco la palabra en el diccionario. ¿Qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Que busques la palabra en el diccionario porque en el diccionario te van a dar un significado real. Y si le preguntas a una persona, quien sea, si sea tu maestra o tu maestro, te van a dar algo que se parece al significado, es decir, un concepto, pero no un, un significado tal como es. Entonces, así lo vas a hacer, vas a buscar en el diccionario. Cuando no sepas qué quiere decir una palabra, buscas en el diccionario esa palabra y allí vas a encontrar qué significa. Bien, vamos a la número 2. Número 2 dije, es aquí, ¿verdad? Cuando diga número 2, rápido busquen el número aquí. Dice, escribe otra estrategia para conocer el significado de una palabra. ¿Cuál es otra estrategia? Bueno, fijarme en la frase donde está la palabra. Sí, a veces estás leyendo y sale una palabra que no conoces, pero al seguir leyendo el texto te das cuenta de qué se trata y entonces tú ya puedes saber de a qué se está refiriendo en esa palabra ese texto. Bueno, ahora vamos aquí, abajo. Lee la siguiente oración y escribe en el renglón lo que crees que significa la palabra resaltada con rojo. Y aquí es otro ejemplo de respuesta, ¿sí? Dice así, este fin de semana las plazas estaban abarrotadas de gente. ¿Qué quiere decir abarrotadas? Sí que estaban llenas de gente, por eso le escribimos aquí que... Estaban llenas de gente. ¿Qué tal? ¿Les gusta el libro? ¿Verdad que viene bien completito? Las maestras y los maestros deben de tener uno. Les va a servir muchísimo. Se los recomiendo. También trae las evaluaciones. Y los niños pueden ser evaluados a través de la plataforma. Y les va a gustar mucho. Sobre todo van a poder ayudar mucho a las niñas y los niños. Como ahorita. Bueno, pues ahora vamos a ir a matemáticas. Vamos para allá. Mira, es esta facilita. Reconocemos cuerpos geométricos. Bien facilita. Vamos a ver la indicación. Une con una línea cada cuerpo geométrico con la figura que corresponde. A su base, observa el ejemplo, la base es la parte do donde se sienta la figura, por ejemplo, esta, 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 esta o esta, que está abajo, donde está sentada la figura, pero ¿cómo puedes saberlo tú si en este momento ves estos cuerpos geométricos y, y cómo vas a saber cuál es la base? Bueno, pues te fijas en la parte de arriba, mira, las partes de arriba te dicen cuál es la figura 
¿Cuál es la base? Y bueno, yo ya las tengo contestadas, por eso te las quiero mostrar. Y te vas a dar cuenta que aquí es un triángulo arriba. Por esa razón, esta línea va hacia el triángulo, ¿sí? En esta, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Y cómo va? Miren, ¿a cuál? A esta figura, ¿verdad? Y luego esta que tiene también un círculo, también Va hasta esta figura. Este cuerpo geométrico que tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va hacia esta figura. Y también este, miren, 1, 2, 3, 4. Va hacia esta figura, es esta línea. ¿Sí? Y finalmente esta, que tiene 1, 2, 3, 4. Entonces esta va hasta Jon hasta acá, y con eso, bueno, ya tienen ustedes una muestra, ahora me gustaría que ustedes le pusieran el nombre a cada uno de estos cuerpos geométricos, investiguenmelo y pónganle su nombre, pero también quiero hacer notar algo, ya se fijaron cuál es la diferencia entre un cuerpo geométrico como este cilindro, a una figura geométrica como nada más que tiene una sola cara como este círculo, bueno, ahora vamos a ver otro cuerpo geométrico. Cualquiera de estos es cuerpo geométrico. Pero fíjense en este. En este cuerpo geométrico de seis lados. Seis lados y tres que no podemos ver porque están por atrás. Su figura geométrica sería esta. Su cuerpo geométrico sería este. Y estas son las diferencias. Estas nada más son figuras de una sola cara. Los cuerpos no. Los cuerpos... Tienen varios lados, varias aristas, varias, eh, ya habíamos hablado, eh, vértices, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos abajo a contestar. Dice, lee con atención y anota de qué cuerpo geométrico se trata. Tengo seis caras iguales, seis caras pero iguales, doce aristas y ocho vértices. ¿Qué soy? Y aquí está la respuesta, un cubo, sí, bueno, ahora vamos a, a la que sigue, dos, tengo cinco caras, nueve aristas y seis vértices, ¿qué soy? Un prisma triangular, muy bien, ahora vamos a la tres, tengo dos bases circulares y un solo lado rectangular, ¿qué soy? Un cilindro, porque nada más es un solo lado rectangular y dos bases Circulares, quiere decir que de círculo, pues es el cilindro que les había mostrado. Bueno, ahora vamos abajo y miren, observen aquí, dice, colorea de rojo los cilindros, de azul los prismas y de amarillo las pirámides. Luego, elige uno de los cuerpos geométricos y descríbelo a un compañero, esto va a estar divertido en el salón de clase, ¿eh? miren aquí tengo este rojo, este va a ser azul y este amarillo, pero ustedes no lo pueden distinguir porque yo no, no tengo el amarillo aquí, pero en este momento les voy a mostrar cómo, quedará de la siguiente manera, dijimos que aquí rojo, azul y amarillo, pero fíjense bien, el rojo Va a ser todas las figuras cilíndricas que están más fuertes aquí en mi libro. Entonces, se va a tratar de esta figura, esta figura y esta. Van a ser color rojo. Ahora vamos a ver las azules. Son un poquito más fuertes. Las azules son los prismas. Y las azules van a ser las que están más fuertecitas, que es este prisma, este prisma, este prisma... Y este prisma, ¿sí? Bueno, no se les olvide, ¿eh? Ahora vamos a las amarillas, que son las pirámides. Entonces, va a ser esta, esta, hasta tiene forma de pirámide. Esta y esta figura. Sí, esas son. Y no se les olvide que hay que hacer estas páginas de abajo de la sed, del libro de la sed, de todo, tanto de español como de matemáticas, y cuando ya estemos viendo lo de conocimiento del medio, información cívica y ética, también vamos a hacer algunas de ellas. 
¿Nos despedimos entonces o nos falta una? A ver, ¿ustedes qué opinan? Pues sí, nos faltaba una. Estimo la capacidad. Observa las figuras y encierra con rojo. Debes de tener tu color rojo. La botella con mayor capacidad. Después contesta las preguntas. Bueno, ¿a cuál le cabe más? ¿A cuál? De todas estas, ¿a cuál le cabe más? A esta, ¿verdad? Entonces, por eso la encerramos con rojo. Esta, esta tiene, le caben dos botellas. Y también le caben una, dos, tres, cuatro botellitas. Sí. Bueno, ahora vamos hacia abajo para ver qué nos preguntan, ¿sí? Nos van a hacer algunas preguntas interesantes. Número uno. Pongan el dedito en el número uno. Vamos a leer. ¿Cuántas botellas amarillas se necesitan para llenar la botella azul? Cuéntenlas. Una, dos, tres, cuatro. Entonces son cuatro botellas amarillas. Respóndanlo. Lo más rápido que puedan. Ahora, vamos a la dos. La dos dice... Es pregunta dos. ¿Cuántas botellas verdes se necesitan para llenar dos botellas azules? Ándale, ¿cuántas de las verdes? ¿Cuántas? Una, dos. Pero para llenar dos azules de estas. Entonces van a ser dos para una y otras dos para la dos. Entonces van a ser una, dos, tres y cuatro para la siguiente botella. Entonces van a ser... Cuatro botellas verdes. Cuatro botellas verdes. Bueno, ahora vamos a la número tres. Tres. Si Susana tiene una botella azul y una verde, ¿cuántas botellas amarillas puede llenar? Fíjense bien. Tiene una botella azul, botella azul grandota, como la de este lado. Y luego, estamos hablando de esta, ¿eh? Bueno. Y luego también tiene una verde, como estas. Y dice la pregunta, ¿cuántas botellas amarillas puede llenar? ¿Qué cuántas de estas pequeñas puede llenar? Facilito. Miren, si es una botella la que tiene, puede llenar una, dos, tres, cuatro. Entonces ya tenemos cuatro, ¿verdad? Sí, ya son cuatro. Pero también tiene una verde. Y la verde, ¿cuántas chiquitas le caben? Dos. ¿Y si ya tiene cuatro? Cinco. Seis. Entonces, vamos a escribir la respuesta, que es seis botellas amarillas. Qué divertidas son las matemáticas, ¿verdad? A veces me hago bolas yo también, no crean que no, pero me gustan las matemáticas. Ahora vamos aquí, cuatro. Dibuja las botellas amarillas equivalentes a dos botellas azules. Sí, a una botella azul, ¿cuántas dijimos que le caben de amarillas? Vamos a verlo para que no se les olvide, mejor lo vemos. A una botella azul le cabe una, dos, tres, cuatro amarillas, pero aquí dice que dibujemos las equivalentes a dos botellas azules, entonces ya no van a ser cuatro, va a ser el doble. 4 y 4, 8. Y entonces ustedes dibujan aquí en color amarillo, ¿eh? Yo las tengo rositas, pero ustedes en color amarillo. 1, 2, 3, 4 para una botella azul. Y 1, 2, 3, 4 para la segunda botella azul. Terminando, se van a contestar el libro de la SEP. Tienen mucho que hacer, mis pequeños y mis pequeños. Me despido de ustedes para que sigan trabajando sus tareas. Y bueno, hasta la próxima clase. No olviden preguntarme cualquier cosa, mi número de teléfono y luego también saludarme a sus maestros. ¡Chao!